കഴിഞ്ഞ കുറേ ദിവസങ്ങളായി ഈ പശ്ചിമേഷ്യൻ പ്രശ്നവും പിന്നെ എൻ്റെ തന്നെ ഒരു മനസ്സിൻ്റെ ആഗ്രഹം പോലെ ഒരു പ്രദേശത്തെ മൂന്നാല് നല്ല മനുഷ്യർക്ക് ഒരു നാട്ടുനന്മ പുരസ്കാരം നൽകുന്ന പരിപാടിയുടെ സംഘാടന തിരക്കിലും ഔദ്യോഗിക തിരക്കിലുമൊക്കെ ആയിരുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഉത്തരാഖണ്ഡിലുണ്ടായ ആ മൈനിൽ കുടുങ്ങിക്കിടന്ന നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന പ്രക്രിയയുടെ അപ്ഡേറ്റുകളൊന്നും കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല ഇന്ന് കുറേ പേരുകൾ വായിച്ചു ആ പേരുകൾ ഫിറോസ് മുന്ന ഖുറൈഷി റാഷിദ് ഇർഷാദ് നസീം മോനു നസീർ അങ്കൂർ ജതിൻ സൗരഭ് വക്കീൽ ഹസൻ ആൻഡ് ദേവേന്ദ്ര ഈ പേരുകളാണ് ഞാൻ വായിച്ചത് സാധാരണ ഉത്തരേന്ത്യയിൽ നിന്നൊക്കെ ഒത്തിരി മുസ്ലിം പേരുകൾ വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരുന്നത് വല്ല പശുവിന് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്തതിന് അടികൊണ്ടവരോ അല്ലെങ്കിൽ ഭീകരവാദ കേസുകളിൽ പിടിക്കപ്പെട്ടവരോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും എന്നാണൊരു തോന്നൽ പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല അവർ ഈ ടണലിനകത്ത് കുടുങ്ങിക്കിടന്ന മനുഷ്യരെ ത്യാഗോജ്വലമായി രക്ഷപ്പെടുത്തിയ ധീരന്മാരായവരായിരുന്നു എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ അത് പറയാതെ പോകുന്നത് ശരിയല്ലെന്ന് തോന്നി പ്രത്യേകിച്ച് രജദീപ് സർദേശായിയെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ട്വിറ്റ് ചെയ്യുകയും കൂടി ചെയ്തപ്പോൾ നിഷ്പക്ഷ നിലപാടിൽ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ ജാതിക്കും മതത്തിനും വിദ്വേഷത്തിനുമൊക്കെ വേണ്ടി തമ്മിലടിക്കുമ്പോഴും മനുഷ്യർക്കിടയിൽ അനിവാര്യമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ പാരസ്പരികതയുടെ ധൈര്യപൂർവ്വമായുള്ള ഇടപെടലുകളും കാരുണ്യത്തിൻ്റെ ചേർത്ത് പിടിക്കലുകളും ഒക്കെ ഒക്കെ അനിവാര്യമായൊരു സംഗതിയാണ് അത് മനുഷ്യൻ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടതുമാണ് ഒരുപാട് വാക്കുകൾക്ക് ആൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ഉണ്ട് പലതരം അർത്ഥങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ പറയുമ്പോൾ ട്രൂത്ത് ഈസ് ബ്യൂട്ടി ബ്യൂട്ടി ഈസ് ട്രൂത്ത് എന്നൊക്കെ പ്രയോഗിക്കാറുണ്ട് സത്യം മനോഹരമാണ് മനോഹരമായത് സത്യമാണ് എന്നൊക്കെ പറയും ചില പ്രയോഗങ്ങളിൽ അങ്ങനെ ഓരോ വാക്കുകൾക്കും അർത്ഥങ്ങൾ പലപ്പോഴും മാറി വരാറുണ്ട് എന്നാൽ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ മാറ്റപ്പെടാത്ത അർത്ഥങ്ങൾ വരുന്നത് രണ്ട് കാര്യത്തിനേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് ജനനവും രണ്ട് മരണവും അത് രണ്ടും കേവലമായ വാക്കുകളുടെ അർത്ഥങ്ങളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നൊരു പ്രയോഗമല്ല അത് രണ്ട് പ്രക്രിയയാണ് എന്ന് ഒന്ന് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് എന്തോ ഒരു നിയോഗമെന്നോണം നമ്മളെ അയക്കുന്ന വലിയ മഹത്തായ ഒരു പ്രക്രിയ മനുഷ്യൻ്റെ എല്ലാ സ്ഥാപിത താല്പര്യങ്ങൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെല്ലാ ചിന്തകൾക്കും അതീതമായി തികച്ചും ദൈവികമായ ഒരു പ്രക്രിയയിലൂടെ ആ പ്രക്രിയയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഒരുപക്ഷെ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ കണ്ടെത്തലുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അതിനുമപ്പുറമുള്ള ചില തീരുമാനങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് നമ്മളെ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞയക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അതിനുശേഷം ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ മടക്കവും മരണം അതിന് മറ്റൊരു പദമില്ല അത് മൂന്നക്ഷരമുള്ള ഒരു വാക്കാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇംപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളാകുന്ന ഒരു ജീവൻ ഒരു സൃഷ്ടി ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു പ്രതാപശാലി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഹങ്കാരി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിദ്വേഷി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പണക്കാരൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കലാകാരൻ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആരുമാകട്ടെ അവരെല്ലാം ഒരു കുമിള പൊട്ടിപ്പോകുന്ന ലാഘവത്തോടെ എന്നേക്കുമായി ഏതോ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് യാത്രയാകുന്ന പ്രക്രിയ ഇതിനിടയിലുള്ളതാണ് ഈ ജീവിതമെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ജീവിതത്തിൻ്റെ സന്ദർഭങ്ങളിൽ എത്രയൊക്കെ വിദ്വേഷം പരസ്പരം പ്രചരിപ്പിച്ചാലും അതിനപ്പുറത്ത് മനുഷ്യർ പരസ്പര സഹായങ്ങളിലൂടെ ബന്ധപ്പെടുന്ന സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഉജ്ജ്വലമായ ഒരുപാട് നിമിഷങ്ങളുണ്ട് കടപ്പാടിൻ്റെ കണക്കുകളുണ്ട് വേർതിരിച്ചു മാറ്റാൻ കഴിയാത്ത ഒരുപാട് സന്നിഗ്ധ ഘട്ടങ്ങളിലെ സഹായങ്ങളുണ്ട് പിന്തുണയുണ്ട് ഒപ്പമുണ്ടാകലുണ്ട് ചേർത്ത് പിടിക്കലുണ്ട് പങ്കുവെക്കലുകളുണ്ട് അതാണ് ജീവിതം അതിനെ മനോഹരമാക്കി തീർക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും മധുര മനോഹരമായ ലക്ഷ്യമാണ് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന് ആകെയുള്ളത് അവിടെ അധർമ്മങ്ങളുടെ മേൽ ഒരുപക്ഷെ ചില നീതി സംസ്ഥാപനത്തിനായുള്ള എന്തെങ്കിലും തരത്തിലെ ധാർമ്മികമായ ചില യുദ്ധങ്ങളോ പോരാട്ടങ്ങളോ ഒക്കെ ഗ്രന്ഥങ്ങളും അതുപോലെയുള്ള ചരിത്രങ്ങളും നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിലൊക്കെ തന്നെയും അതിൻ്റെ കഷ്ടപ്പാടുകളുടെയും നഷ്ടങ്ങളുടെയും കണക്കുകളും തകർന്നു പോയതിൻ്റെ ചിത്രങ്ങളുമൊക്കെ വരച്ച് കാട്ടിയിട്ടുമുണ്ട് ഞാനിത് പറഞ്ഞത് വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല ടണലിനടിയിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയി ഏതാണ്ട് നാൽപ്പതോളം നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾ അത്തരം മനുഷ്യർ ഈ പല വിഷയങ്ങളുടെ ഇടയിലായി പോയതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും വേണ്ടത്ര നമ്മളതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ കേവലം വാർത്തകളായി മാത്രം അതിൽ
പെട്ടുപോയ മനുഷ്യരെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ രാജ്ദീപ് സർ ദേശായിയും അതുപോലെ മറ്റു പലരുമൊക്കെ ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചത് നമ്മുടെ റാറ്റ് മൈനർ സൂപ്പർ ഹീറോകളുടെ പേരുകൾ ഓർക്കാം ഫിറോസ് മുന്ന കുറേഷി റാഷിദ് ഇർഷാദ് മോനു നസീർ അങ്കുർ ജതിൻ സൗരഭ് വക്കീൽ ഹസൻ ദേവേന്ദ്ര നിങ്ങൾക്ക് രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ സല്യൂട്ട് അതല്ല അതിലെ പഞ്ച് ഡയലോഗ് അടുത്ത ഡയലോഗ് ഒന്നിച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യ വിജയിക്കും അതെ ഒന്നിച്ച് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് എവിടെയും വിജയമുണ്ടാകുന്നത് ഭിന്നിച്ച് നിന്നാൽ തകരും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തർക്കവുമില്ല ഒന്നിച്ച് നിൽപ്പിൻ്റെ സുഖവും സന്തോഷവുമൊക്കെ അങ്ങ് കുടുംബജീവിതം മുതൽ വ്യക്തിജീവിതം മുതൽ സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിലും ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിലും സംഘടനാ ജീവിതത്തിലും പൊതുപ്രവർത്തന ജീവിതത്തിലുമൊക്കെ അനുഭവിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ സാഗരികാഘോഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സഹോദരി ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചത് ഡിയർ ഹേറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ബിഗോഡ്സ് ഓൺ മൈ ടൈം ലൈൻ എൻ്റെ ടൈം ലൈനിലുള്ള വിദ്വേഷികളെ വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ടെറർ അറ്റാക്സ് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഭീകര പ്രവർത്തനം നടക്കുമ്പോൾ യു ആർ ക്യുക് ടു നൈം ആൻഡ് ഷെയിം ആൻ എൻഡയർ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓഫ് പീപ്പിൾ അങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് ആ ഭീകരാക്രമണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയവരുടെ പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞ് ഒരു സമുദായത്തെയും ഒരു സമൂഹത്തെയും നിങ്ങൾ അപമാനിക്കും ബട്ട് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ഹെർക്കൂലിയൻ ആൻഡ് എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി റെസ്ക്യൂ ബൈ റോക്ക് സ്റ്റാർ മൈനേഴ്സ് എന്നാൽ വളരെ അത്യുജ്ജ്വലവും അത്യപൂർവവുമായ വലിയ കായിക ശേഷി വേണ്ട തരത്തിലുള്ള രക്ഷപ്പെടുത്തൽ പ്രക്രിയ ഈ റോക്ക് സ്റ്റാർ മൈനേഴ്സ് നടത്തുന്നു ദർ നൈംസ് ബിക്കം അൺമെൻഷനബിൾ എന്നാൽ അവരുടെ പേരുകൾ ഉറക്ക പറയുന്നില്ല മസ്റ്റ് ഇൻട്രോസ്പെക്ട് ത്രീ ബിഗ് ചിയേഴ്സ് ആൻഡ് സലാംസ് ടു റാറ്റ് ഹോൾ മൈനേഴ്സ് ഫിറോസ് ആൻഡ് മുന്ന കുറേഷി റാഷിദ് ഇർഷാദ് നസീം മോനു നസീർ അങ്കൂർ ജതിൻ സൗരഭ് വക്കീൽ ഹസൻ ആൻഡ് ദേവേന്ദർ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും വിദ്വേഷമുണ്ടാകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ ഭീകര പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കുറ്റം ചെയ്താൽ ആ പേര് പറഞ്ഞ് ഒരു സമുദായത്തെ മുഴുവൻ നിങ്ങൾ ആക്ഷേപിക്കും നിങ്ങൾ അവരെ കളങ്കപ്പെടുത്തും എന്നാൽ ഇതുപോലെയുള്ള പേരുകാർ അവരുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം മാപ്പിള കലാസിമാരുടെ കഥ അതുപോലെ നമ്മുടെ മലബാറിൽ ഒരിക്കൽ ട്രെയിൻ അപകടം ഉണ്ടായപ്പോൾ ഉണ്ടായ സംഭവം അതോടൊപ്പം ഒരു വിമാനം തകർന്നു വീണപ്പോൾ സംഭവിച്ച പ്രതികരണം ഇതൊക്കെയും ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യരുടെ പേര് വരുമ്പോൾ നിങ്ങളതിൻ്റെ നേട്ടം രാജ്യത്തിന് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് മന്ത്രിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രത്യേകമായ ഓപ്പറേഷൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞ് അത് വിജയിപ്പിച്ച രാജ്യത്തിന് അഭിനന്ദനങ്ങൾ എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾ പറയും അവിടെ നിങ്ങൾ എന്തെ ഈ പേരുകൾ പറഞ്ഞ് ആ പേരുകൾ മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറപ്പുണ്ടാകുന്നത് എന്നാണ് അവർ ട്വിറ്ററിൽ ചോദിച്ചത് സത്യമല്ലേ അത് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കേരളത്തിൽ കണ്ടതല്ലേ കളമശ്ശേരിയിൽ സംഭവം ഉണ്ടായപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള എന്തെങ്കിലും സംഭവങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഉറക്ക വിളിച്ചു പറയുന്നവർ ഇത്തരം പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യാനായുള്ള ഒരു മനധൈര്യം ഒരു കരുത്ത് അത് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു തൻ്റെയിടം അതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ റാറ്റ് ഹോളിലൂടെ ഒരു എലി കയറുന്ന ദ്വാരത്തിലൂടെ കടന്നു ചെന്ന് ഇത്തരം ഓപ്പറേഷൻസ് നടത്താൻ കഴിയുന്നതിന് പിന്നിൽ അവരുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെയും ബലിഷ്ടമായ ഒരു പിന്തുണയുണ്ട് കാരണം ഈ ഓപ്പറേഷനിൽ എപ്പോഴും വിജയിക്കണമെന്നില്ല മരണപ്പെടുകയും ചെയ്യാം അത് പറയുമ്പോഴെന്തേ ഈ പേരുകളുടെ പിന്നിലെ മറ്റൊന്നും പറയാത്തത് എന്നാണ് അവർ ചോദിക്കുന്നത് ഏതായാലും മനുഷ്യന് ദുരന്ത സമയങ്ങളിലുണ്ടാകുന്ന തിരിച്ചറിവ് സുഖകരമായ സന്തോഷത്തിലും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കാം വെറുതെ ഈ മോഹങ്ങളെന്നറിയുമ്പോഴും വെറുതെ മോഹിക്കുവാൻ മോഹം എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ